गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू सी सी एस अकेडमी एंड टूडे वी विल डिस्कस अबाउट टैक्सोनॉमी एंड क्लासीफिकेशन चैप्टर सेकेंड बायोलॉजिकल क्लासीफिकेशन एंड टॉपिक टैक्सोनॉमी एंड क्लासीफिकेशन स्टूडेंट्स आप इस स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि दो वर्ड है दो टर्म आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा टैक्सोनॉमी एंड क्लासीफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं टैक्सोनॉमी का और देन क्लासिफिकेशन का तो फर्स्ट व्हाट इज टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच दैट डील विद स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन नॉमिन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स टैक्सोनॉमी बायोलॉजी के एक ऐसे ब्रांच को बोलते हैं जिसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन फीचर्स उनके नेमिंग उनके क्लासिफिकेशंस के बारे में स्टडी करते हैं उनके बारे में पूरा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं आइडेंटिफिकेशन नेमिंग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इस कॉल्ड टैक्सोनॉमी उनको टैक्सोनॉमी कहते हैं और स्टूडेंट्स आप पहले वाले वीडियो में पढ़े होंगे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी आप जानते भी होंगे कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बड़े फेमस साइंटिस्ट हैं कैरोलस लीनियस जिनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है ये वही साइंटिस्ट हैं जो बाई नॉमिनल नॉमिन या टू नेमिंग सिस्टम को प्रपोज किए थे स्टूडेंट्स टैक्सोनॉमी के बाद नेक्स्ट टर्म है क्लासीफिकेशन वॉट इज क्लासीफिकेशन क्लासीफिकेशन का मतलब अगर डिफरेंट तरह के बायोडाइवर्सिटी है अर्थ पर या डिफरेंट तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनको हमको क्लासीफाई किस प्रकार करना है तो उनके ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म हम उनके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग उनको कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं फॉर एग्जांपल जैसे एक क्लास में वन से लेकर के ट्वेल्थ तक के सारे बच्चे हम बैठा दिए तो हमको उनमें कोई भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना कोई अनाउंसमेंट करना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है तो अगर हम उनको एक सिस्टमेटिक रो में फर्स्ट रो में वन फर्स्ट सेकंड रो टू थर्ड फोर सो ऑन इसी तरह करके एक सिस्टमेटिक ढंग से बैठा दें तो हमको कोई भी चीज़ अनाउंसमेंट करना कोई भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना थोड़ा इजी हो जाता है तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन होता है कि वाई नीड ऑफ क्लासीफिकेशन क्लासीफिकेशन का ज़रूरत क्यों पड़ा फर्स्टली डिस्कस कर लेते हैं क्लासीफिकेशन कि क्लासीफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन पर्टिकुलर कैरेक्टर्स एंड इज नॉट अरेंज इन उनका जो ऑर्डर है इस हिसाब से हम पढ़ेंगे कि क्लासीफिकेशन को सिंपल वे में कहा जाता है ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर पर्टिकुलर कैरेक्टर्स उनके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग उनको ग्रुप करना क्लासीफिकेशन कहलाता है स्टूडेंट्स हम अभी वन बाई वन करके पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन का डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे देन थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन फोर किंगडम क्लासिफिकेशन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन ये सारे क्लासिफिकेशन के इवोल्यूशन है डेवलपमेंट्स है वन बाई वन इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे फर्स्ट स्टूडेंट इंट्रोडक्शन आप देख पा रहे हैं टेक्सोनॉमी के बारे में इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि टैक्सोनॉमी अभी आप डिफिनीशन में भी ये बात पढ़े कि टैक्सोनॉमी इज़ द साइंस डीलिंग विथ डिस्क्रिप डिस्क्रिप्शन आइडेंटिफिकेशन नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस स्टूडेंट्स टैक्सोनॉमी प्रोवाइड बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी विच इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग अबाउट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ये उनके बारे में है स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टूडेंट हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी कुछ हिस्ट्री यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे और पढ़ भी सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी लिखी हुई है कि सर एरिस्टोटल हिंदी में अरस्तु कहा जाता है फादर ऑफ साइंस कहते हैं ये बड़े फेमस साइंटिस्ट हैं इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है उनके बारे में आप स्क्रीन पे पढ़ पा रहे होंगे कि टैक्सोनॉमीज फर्स्ट फादर वाज द फिलोसोफर एरिस्टोटल सम टाइम कॉल्ड द फादर ऑफ साइंस इनको फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है ही फर्स्ट इंट्रोड्यूस 
द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बाई द टाइप एंड बाई नॉमिनल डिफिनीशन ये सारी बातें आप उनको पढ़ेंगे एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट टू अटेम्प्ट टू क्लासीफाई ऑल द काइंड्स ऑफ बाई ग्रुपिंग द टाइप्स ऑफ क्रिएचर्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज एनिमल विथ ब्लड एंड एनिमल विदाउट ब्लड ही फर्दर डिवाइड द एनिमल विथ ब्लड इन टू लाइफ बियरिंग एंड एग बियरिंग एरिस्टोटल के बारे में हिस्ट्री आप देख पा रहे स्टूडेंट्स इनको यहाँ से भी कुछ पॉइंट्स को डिस्कस के साथ पढ़ सकते हैं नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी की बात करें तो एक जिनको कैरोलस लीनियस का नाम होता है जिनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है ये बाई नॉमिनल नॉमिन क्लेचर भी स्टूडेंट प्रपोज किए थे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी टेक्सोनॉमी को डिस्क्राइब किए थे हिज टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्सोनॉमी वर लिखा भी हुआ है नीचे वो आप उनको पढ़ सकते हैं और एक सिस्टमेटिक uh, ढंग से किसी भी टैक्सॉन्स के ग्रुप लिखे हुए हैं कि सबसे पहला किंगडम किंगडम से स्मॉलेस्ट फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज ये एक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं स्टूडेंट लास्ट के टू जो देख रहे हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम होता है जिनको जीनस और स्पीसीज कहते हैं स्टूडेंट बाई नॉमिन नॉमिन क्लेचर में ऐसा बताया जा चुका है कि दो वर्ड से मिलकर के बाई नॉमिनल नॉमिन क्लेचर बनते हैं एक को जीनस और सेकंड को स्पीसीज कहते हैं नाउ डिस्कस करते हैं स्टूडेंट डेवलपमेंट ऑफ क्लासीफिकेशन में जो फर्स्ट क्लासीफिकेशन डेवलप हुआ उनको जैसे हम पहले अर्लियर क्लासों में पढ़ते थे कि इस बात को पहले भी समझ चुके होंगे कि सबसे पहला किंगडम था वन किंगडम क्लासिफिकेशन वो किंगडम था लिविंग ऑर्गेनिज्म का पहले सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको सिस्टमेटिक ढंग में क्लासीफाई किया गया सबसे पहला किंगडम हुआ टू किंगडम क्लासीफिकेशन जिसमें दो किंगडम का डिवीज़न है ऑल लिविंग बींग्स को दो किंगडम में डिवाइड किया गया है उनके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे वो कैरेक्टर्स प्रजेंस एबसेंस डू नॉट ईट एबसेंस ये सारी सेल वॉल लोकेशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली ये सारी फीचर्स के अकॉर्डिंग एनिमल को और प्लांट को दो किंगडम में सेपरेट कर दिया गया तो जो स्टूडेंट दो किंगडम क्लासीफिकेशन है उसमें दो किंगडम है एनिमेलिया और प्लांटी इन दो किंगडम की क्लासीफिकेशन को आ, बोलते हैं टू किंगडम क्लासीफिकेशन ये दो किंगडम क्लासीफिकेशन हम इनके फीचर्स के बारे में देख रहे हैं नाउ स्टूडेंट दो किंगडम क्लासीफिकेशन के डेवलपमेंट के बाद एक थर्ड किंगडम आता है जिनको थ्री किंगडम क्लासीफिकेशन कहते हैं थ्री किंगडम क्लासीफिकेशन में दो किंगडम एक किंगडम एनिमेलिया और दूसरा किंगडम प्लांटी तीसरा किंगडम जो आता है उनको बोलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यू कैरियॉट अर्नेस्ट हकेल एक साइंटिस्ट हैं अर्नेस्ट हकेल वो मॉडिफाइड किए थे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशंस को जिसमें किंगडम एनिमेलिया किंगडम प्लांटी और किंगडम प्रोटिस्टा ये यूनिसेलुलर यू कैरियॉर्स इसमें आते हैं तो इस प्रकार स्टूडेंट थ्री किंगडम क्लासीफिकेशन का डेवलपमेंट हुआ नाउ फोर किंगडम क्लासीफिकेशन जब स्टूडेंट्स यूनिसेलुलर यू कैरियॉर यानी किंगडम प्रोटिस्टा का डिस्कवरी हो गया तो उसमें साइंटिस्ट देखे कि कुछ और भी ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो यूनिसेलुलर थे और यूनिसेलुलर के साथ साथ उनमें कुछ अलग तरह के फीचर्स दिखाई दिए तो उनको अलग एक किंगडम में रखा गया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन का डेवलपमेंट हुआ तो जो तीन किंगडम थे किंगडम प्लांटी किंगडम एनिमेलिया किंगडम प्रोटिस्टा और जो फोर किंगडम आया स्टूडेंट वो आया किंगडम मोनेरा किंगडम मोनेरा को प्रो कैरियॉट को किंगडम मोनेरा को यूनिसेलुलर प्रो कैरियॉट कहा जाता है इस प्रकार फोर किंगडम क्लासिफिकेशन का डेवलपमेंट हुआ नेक्स्ट स्टूडेंट फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच विटेकर आर एच विटेकर सर फाइव किंगडम क्लासीफिकेशन को डिस्क्राइब किए थे और जो फिफ्थ किंगडम था वो था किंगडम फंजाई 
किंगडम फंगस को हम लोग पढ़ते हैं कि फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम फंजाई के बारे में बात होता है तो इस प्रकार स्टूडेंट्स वन बाई वन पहले वन किंगडम क्लासिफिकेशन देन टू किंगडम क्लासिफिकेशन देन थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन फोर किंगडम क्लासिफिकेशन और फाइव किंगडम क्लासीफिकेशन हुआ फाइव किंगडम क्लासीफिकेशन में फाइव किंगडम कौन कौन से थे किंगडम प्लांटी एनिमेलिया फंजाई प्रोटिस्ट या प्रोटिस्टा और मोनेरा इस प्रकार ये पांच किंगडम बने स्टूडेंट इसके आगे एक और बात पढ़ते हैं सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन उसमें मोनेरा को डिवाइड करके दो अलग किंगडम में रख दिया गया है किंगडम यू बैक्टेरिया एंड किंगडम आर्की बैक्टेरिया तो उसको बोलते हैं सिक्स किंगडम क्लासीफिकेशन नाउ स्टूडेंट्स ये फाइव किंगडम्स में आप प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन सारी चीज़ों में डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि ये फाइव किंगडम में क्या क्या डिफरेंस है सेल वॉल को रिलेट करके सेल ऑर्गेनाइजेशन सेल टाइप न्यूट्रिशनल क्लास मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोटिलिटी ये सारे कैरेक्टर्स को लेकर ये फाइव किंगडम में क्लासीफिकेशन में डिफरेंस दिया गया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आप यहाँ से इस टेबल को नोट कर लेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं एग्जाम में ये फाइव किंगडम को ओवरऑल एक पेज पर उनके डिफ प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग डिफ्रेंसीट किया गया है नाउ स्टूडेंट्स ये सारी बातें इस वीडियो में हम प्रॉपरली फाइव किंगडम क्लासीफिकेशन के बारे में स्टडी किए इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कॉन्टिन्यू करेंगे आज के लिए इस वीडियो में इतना ही Thank you